ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மனித நோய்களில் வைரஸ் பாக்டீரியா நோய்களை வந்து பார்க்க போகிறோம் இதுக்குடைய பிடிஎஃப் ஃபார்மேட் வந்து நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இப்போது வைரஸ் நோய்கள் புற்றுநோயும் வைரஸ்களும் கேன்சர் அல்லது புற்றுநோய்க்கு வைரஸ்கள் ஒரு காரணியாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது புற்றுநோயை தோற்றுவிக்கும் வைரஸ்கள் ஆன்கோஜீனிக் வைரஸ்கள் என அழைக்கப்படும் என்ன வைரஸ்கள்னா ஆன்கோஜீனிக் வைரஸ்கள் அடினோ வைரஸ்கள் பாலியோமோ வைரஸ்கள் சிமியன் வைரஸ் நாற்பது அதாவது எஸ்வி ஃபார்ட்டி எப்ஸ்டின் பார் வைரஸ்கள் இபிபி ஆகிய டிஎன்ஏ வைரஸ்கள் என்ன அப்படின்னா ஆன்கோ வைரஸ்கள் ஆர்என்ஏ வைரஸ் வகைகளில் ஆர்என்ஏ சார்கோமா வைரஸ்கள் ஆன்கோஜீனிக் வகையாகும் ஆர்என்ஏ சார்கோமா வைரஸ்கள் எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னா ரோவஸ் சார்கோமா அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறமா ரேபிஸ் வைரஸ் அல்லது ரேபிஸ் நோயும் ரேபிஸ் வைரஸ் அப்படிங்கிறது ரேப்டோ வைரஸ் குடும்பத்தை சேர்ந்தது என்ன குடும்பம் அப்படின்னா ரேப்டோ வைரஸ் குடும்பம் இது வீட்டு விலங்குகளின் மற்றும் வன பாலூட்டுகளினுடைய ஒட்டுண்ணியாக இருக்குது ரேபிஸ் வைரஸ் தொற்றிய விலங்கு மனிதனை கடிப்பதன் மூலமாக இவ்வைரஸில் வந்து தொற்றி உண்டாகிறது நாய் பூனை வவ்வால் போன்ற பாலூட்டிகள் வைரஸ் அதாவது ரேபிஸ் வைரஸுக்குரிய விலங்கு மூலங்களாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதனுடைய நோய் அறிகுறிகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா கடும் தலைவலி அதிக காய்ச்சல் மாறும் பதற்ற நிலை மற்றும் மனம் குலைந்த நிலை ஏற்படும் தொண்டை மற்றும் மார்பு பகுதிகளில் தசை நடுக்கங்கள் மற்றும் நீர் வெறுப்பு அதாவது ஹைட்ரோஃபோவியா அப்படிங்கிறது ஸோ உங்களுக்கு நீர் வெறுப்பு என்ன அப்படின்னா ஹைட்ரோஃபோவியா ஆகியவை தோன்றும் இந்த நோயின் அறிகுறியினுடைய தோற்ற காலம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சுமார் மூன்று முதல் எட்டு வாரங்கள் ஆகும் எவ்வளவு அப்படின்னா மூன்று முதல் எட்டு வாரங்கள் இதனுடைய இறப்பு விகிதம் நூறு பர்சன்டேஜாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது ராபிஸுக்குரிய புதிய தடுப்பூசி மருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது இது மனிதனுடைய டிப்ளாய்டு செல்களின் ஊடகத்தில் வளர்க்கப்பட்ட செயலூட்டத்தை இழந்த வைரஸ்களால் தயாரிக்கப்பட்ட தடுப்பூசி ஆகும் அதுக்கப்புறம் அம்மை வைரஸ்கள் எல்லா வைரஸ்களிலுமே அளவில் பெரியதான செங்கல் போன்ற வைரஸ்கள் அப்படிங்கிறது அம்மை வைரஸ்களான பேக்ஸ் வைரஸ்கள் என்ன வைரஸ்னா பேக்ஸ் வைரஸ்கள் இரட்டை சங்கிலியாலான டிஎன்ஏவையும் புரதத்தையும் கொழுப்பையும் இந்த அம்மை வைரஸ்கள் அப்படிங்கிறது கொண்டிருக்கு இவை குடுகுடுப்பை போன்ற நியூக்ளியாய்டையும் அதை சூழ்ந்து இரண்டு சவ்வடுக்குகளையும் கொண்ட அமைப்பாக இருக்குது வேரியோலோ வைரஸ் பெரியம்மை வைரஸ் என அழைக்கப்படும் எது அப்படின்னா வேரியோலோ வைரஸ் இது நீர்துளி முறையின் மூலம் நேரடியாக மனிதனுக்கு தொற்றுகிறது பயன்படுத்திய பொருள்கள் மூலம் பரவுகிறது பெரியம்மை அப்படிங்கிறது முற்றிலுமே ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது பெரியம்மை தடுப்பூசி அதாவது வேரியோலா வைரஸுக்கு நெருக்கமான வேக்ஸ் வேக்சினியா வைரஸ் மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது இந்த தடுப்பூசி அடுத்து ஹெப்படைட்டிஸ் பி வைரஸ் அதாவது கல்லீரல் அழற்சி நோய் ஹெப்படைட்டைஸ் பி வைரஸ் அப்படிங்கிறது ஹச் பிவி ஒரு மேலுறையுடன் கூடிய இரட்டை சங்கிலி டிஎன்ஏ கொண்ட வைரஸ் இது மஞ்சள் காமாலை நோயையும் மற்றும் கல்லீரல் கார்சினோமா புற்று நோயையும் தோற்றுவிக்கிறது இது ஒரு உயிர்கொல்லி நோயாகும் எய்ட்ஸை விட கூடிய தொற்று நோயாகவும் கருதப்படுகிறது ஹச்பிவி தடுப்பூசி ஒரு சுத்தகரித்த ஹெச்பிவி ஆன்டிஜென் அதாவது ஏஜி ஆஸ்திரேலியா ஆன்டிஜென் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது முற்றிலும் நல் நிலையில் உள்ள வைரஸ் ஹச்பிவி ஒரு ஏஜி சுமப்பிகளின் அதாவது மனிதனின் இரத்தத்தில் இருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது அந்த ஆன்டிஜென் அப்படிங்கிறத தடுப்பூசி இப்போ இதிலே வந்து நம்ம வைரஸ்களிலே பார்த்தோம் அப்படின்னா எய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது தனியாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இது அப்படின்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் உலகினுடைய எல்லா பகுதிகளிலும் குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் உலகை ஆட்டி படைத்த ஒரு கொடுமையான நோய் அப்படிங்கிறது இன்ஃப்ளூயன்ஸா ஏ ஹச் ஒன் என் ஒன் எனப்படும் வைரஸ் இந்த நோயை பரப்புகிறது எது அப்படின்னா ஹச் ஒன் என் ஒன் வைரஸ் இது உருண்டை வடிவில் உள்ள விரைவாக பரவும் வகையை சார்ந்தது திடீரென தோன்றும் காய்ச்சல் முதுகு புறத்திலும் கை கால்களிலும் கடுமையான வழி ஏற்படக்கூடியது இது எப்படி பரவுது அப்படின்னா நோயுற்றவரின் ஆசி வாயிலிருந்து தெரிக்கும் திவலைகள் மூலமாக அடுத்தவரின் சுவாச குழல் வழியாக இந்த நோய் பரவக்கூடியதாக இருக்குது இப்போ இது எல்லாமே வைரஸ் நோய்கள் அடுத்து பாக்டீரியா நோய்களை வந்து பார்க்கலாம் சால்மன் அல்லா மற்றும் மனித நோய்கள் 
சால்மனல்லா எனப்படும் நோய் தொற்று கிருமி பேசில்லி வகையைச் சார்ந்த பாக்டீரியா ஆகும் இது மனிதனில் மூன்று வகையான நோய்களை தோற்றுவிக்கிறது அது என்ன அப்படின்னா டைஃபாய்டு அல்லது பாரா டைஃபாய்டு கேஸ்ட்ரோ என்டிட்ரைட்ஸ் மற்றும் செப்டீமியா அப்படிங்கிறது டைஃபாய்டு ஜுரம் சால்வனல்லா டைஃபி அப்படிங்கிற பாக்டீரியாத்தால் உண்டாகுது ஸோ டைஃபாய்டு ஜுரம் எந்த பாக்டீரியாத்தால் ஏற்படுது அப்படின்னா சால்மோனல்லா டைஃபி அப்படிங்கிற பாக்டீரியாத்தால் இந்நோயினுடைய அறிகுறிகள் தொடர் காய்ச்சல் குடல் ரணமாதல் வயிற்றுப்புண் மற்றும் மண்ணீரல் வீக்கம் ஏற்படும் அடுத்து கேஸ்ட்ரோ என்டிட்ரைஸ் நோய் காரணமான பாக்டீரியா என்ன அப்படின்னா சால்மனல்லா சாலரியேஸ் என்ன அப்படின்னா சாலன்மல்லா சாலரியேஸ் இது பாக்டீரியா குடல்பாதை வழியாக இரத்த ஓட்டத்தை அடைந்து அங்கு பெருக்கம் அடைகின்றது இதனுடைய அறிகுறிகள் அப்படின்னா உயர் காய்ச்சல் உடல் குளிர் பசியின்மை உடல் எடை குறைதல் அதே மாதிரி இரத்தத்தில் இருந்து பாக்டீரியா உடல் உறுப்புகளை தாக்கும் போது மெனின்ஜை மெனின்ஜைட்டிஸ் நிமோனியா உறுப்புகளின் புண் நெப்ரைட்டிஸ் ஆஸ்டியோ மைலட்டிஸ் அல்லது என்டோகார்டைட்டிஸ் அப்படிங்கிற நோய்கள் வந்து தோன்றும் இப்போ அடுத்து காலரா காலரா அப்படிங்கிறது இந்த நோய் வந்து விப்ரியோ காலரா அப்படிங்கிற பாக்டீரியத்தால தோற்றுகின்றது அசுத்தப்பட்ட நீர் மற்றும் உணவுகளின் மூலமாக இந்த காலரா பரவுகிறது சிறுவுடல் பகுதியில பாக்டீரியா எபுத்தீலிய திசுவில ஒட்டி பெருக்கம் அடைந்து பின்னர் என்ட்ரோடாக்சின் அச்சு பொருளை உற்பத்தி செய்கிறது இதனுடைய நோய் அறிகுறிகள் வாந்தி கஞ்சி தண்ணீர் போன்ற கடுமையான வயிற்றுப்போக்கு அதனால் உண்டாகும் நீர் இழப்பும் தாது உப்புக்கள் இழப்பு இரத்தத்தினுடைய அமிலத்தன்மை அதிகரிப்பு இரத்தத்தின் அடட்டி அதிகரிப்பு எல்லாமே இதனுடைய அறிகுறிகளாக தோன்றுது அடுத்து பிளேக் அப்படிங்கிறது மனிதனில் உள்ள பிளேக் நோய் எர்சினியா பெஸ்டிஸ் என்ன பாக்டீரியம் அப்படின்னா எர்சினியா பெஸ்டிஸ் அப்படிங்கிற பாக்டீரியம் தொற்றால் ஏற்படுகிறது இது ஒரு நகர்ச்சியற்ற கிராம் நெகட்டிவ் பேசில்ல வகை பாக்டீரியம் ஆகும் இரண்டு வகை பிளேக் நோய் உள்ளது பூபோனிக் நிமோனிக் பிளேக் பூபோனிக் அப்படிங்கிறது நிணநீர் சுரப்பிகளில் ரணமாகி வீக்கம் அடைகின்றன இதனுடைய அறிகுறிகள் உடல் குளிர்தல் வாந்தி உணர்வு வாந்தி எடுத்தல் பொதுவான உடல் பலவீனம் சிகிச்சை அளிக்காத வகையில் ஐம்பத்தெட்டு சதவீதம் இறப்பு விகிதத்தை வந்து தோற்றுவிக்கக்கூடியதாக இருக்குது இதோ நிமோனியா பிளேக் அப்படிங்கிறது நிமோனியா காய்ச்சலை உண்டாக்கும் இரத்த திவலைகள் கலந்த எச்சில் வெளிப்படும் இந்த நோய் சிகிச்சை இல்லாத நிலையில் நூறு பர்சன்டேஜ் இறப்பினை வந்து தோற்றுவிக்க கூடும் அதாவது சிகிச்சை இல்லாத சமயத்தில் அடுத்து சிபிலிஸ் அப்படிங்கிறது சிபிலிஸ் அப்படிங்கிற நோய் மிகவும் கொடூரமான பால்வினை நோய் இந்த நோய் ட்ரிபி ட்ரிபோனிமா பாலிடம் சிபிலிஸ் அப்படிங்கிற என்ன பாக்டீரியம் ட்ரிபியோனிமா பாலிடம் சிபிலிஸ் அப்படிங்கிற பாக்டீரியாத்தால் தோன்றுகிறது மனிதனை மட்டும் தொற்றக்கூடிய நோய் மனிதனை நேரடியாக பாலுறவு கொள்வதன் விளைவாக இந்த சிபிலிஸ் அப்படிங்கிறது தோற்றுகிறது இவ்வகை தொற்று வெறிநீரிய சிபிலிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கிருமி தொற்றிய தாயிடமிருந்து குழந்தைக்கு தாய் செய் திணிப்பு திசு இணைப்பு திசுவான பிளாசண்டா மூலம் தொற்றும் சிபிலிஸ் தாய் செய் வழி சிபிலிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த வெனிரியல் சிபிலிஸ் நோய் ஒன்னாம் நிலை இரண்டாம் நிலை மூன்றாம் நிலை மூலமாக பரவுகிறது மூன்றாம் நிலைகளில் வந்து இதன் அறிகுறிகள் கடுமையாக இருக்கும் கண் பார்வை இழத்தல் காது கேளாமை மூளை சேதம் தூக்கமின்மை தலைவெளி மற்றும் மறுச்சி தண்டுவட சேதம் கிரானுலா மாட்ட ஸ்ரணங்கள் கம்மாஸ் எனப்படும் இவை உடலின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ளேயும் வெளியேயும் தோன்றக்கூடியதாக இருக்குது அடுத்து கொனேரியா கொனோரியா கொனோரியா அப்படிங்கிறது நிசேரியா கொனோரியா அப்படிங்கிற மற்றொரு பால்வினை நோயாகும் இந்த நாய் நோய் வந்து எங்க தாக்குது அப்படின்னா ஆண்கள்ல சிறுநீர் புறவழி உறுப்பு ஆகும் பெண்கள்ல செர்விக்ஸ் பகுதியை வந்து தாக்கக்கூடியதாக இருக்குது அதே மாதிரி இதனுடைய அறிகுறிகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜுரம் அடிவயிற்று வலி மூட்டு வலி மற்றும் மெனிஜை மெனிஜைட்டிஸ் ஆகியவை இது எல்லாமே வந்து பாக்டீரிய நோய்கள் சொல்கிறோம் ஸோ வந்து இது எல்லாமே நம்ம மனித நோய்களை வந்து நம்ம பார்க்குறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங